التابلت السامسونج التاب اي الاس ام تي 560 تابلت رائع بكل معنى الكلمة ارتأت الشركة انه توقف عنا التحديثات الحد ال 4.4.2 وبالتالي هاي النسخة ما بعد تدعم خدمات جوجل ومن ضمنها اليوتيوب شلون نقدر نرفع الاندرويد مالته الى 7.1 ونرجع الى الحياة ونخلي تابلت فعال قابل لدعم اغلب خدمات جوجل ومن ضمنها اليوتيوب وغيرها من الخدمات هذا الشيء راح تعرفونه بهذا الفيديو خليكم متابعين للنهايه السلام عليكم شباب رجع لكم فيديو جديد وهالمرة الفيديو حول تابلت سامسونج تاب اي اللي هو الاس ام تي 560 التابلت العملاق بكل معنى الكلمه من ناحيه البطاريه من ناحيه الشاشه من ناحيه الاداء آه هذا التابلت آه مع الاسف بالفتره الاخيره ما قام يدعم تشغيل اليوتيوب وفقط من عنده كثير من الخدمات شلون قدرنا نرجع الحياه الى عن طريق التطوير الى نظام 7.1 هذا الشيء راح نسويه سوا اليوم على هذا التابلت خطوة بخطوة راح اشرح لكم كيفية رفع السوفت وير مالته الى نظام الاندرويد 7.1 فحتى تستفاد من الفيديو خليكم تابع حتى النهاية خلي نبلش بسم الله اول شيء شباب راح نسوي راح نصفر التابلت حتى نضمن انه المساحة الخزنية مالته تكون فاضية بشكل كامل وايضا نضمن انه ما يكون به اي اشكالات برمجيه لانه النظام 7.1 راح ينزل كنظام كتحديث على النظام الاساسي اللي هو ال 4.4.2 فاول خطوه خلي نطفي التابلت بهالطريقه هاي طبعا ملاحظه قبل ما تبدي بالعمليه التطوير او رفع السوفت وير اضمن او حافظ على انك تكون شاحن التابلت بنسبه لا تقل عن 50% حتى لا تتعطل اثناء القيام بعمليه التطوير او حتى نقوم بعمليه التصفير او الريسيت خلينا ندوس على زر الهوم مع زر رفع الصوت مع زر التشغيل في ان واحد بهالطريقه هاي الزر رفع الصوت مع زر الهوم مع زر تشغيل التابلت في ان واحد بهالطريقه هاي انضغط ضغطين على الازرار الثلاثه لحد ما تجي النافذه نترك الزر الباور ونخلي ايدنا على زر الصوت زائدا زر الهوم لحد ما تجي هاي النافذه نترك كل شيء ننتظر ثواني راح تجينا هذه الخيارات مثل ما تشوفون امامكم ننزل على الخيار الثاني او الثالث عذرا اللي هو الوايب داتا فاكتوري ريسيت وتقول له دوز زر الباور مره واحده وبعدين تنزل على الديليت اول يوزر داتا بهالطريقه هاي تضغط عليها راح تشوف تطلع لك هنا كتابات ناعمه بعدين تطلع لك النافذه التاليه هنا تنزل على الخيار الرابع الويب كاش بارتيشن وايضا تدوس زر الباور بهالطريقه هاي واخيرا تقول له ريبوت سيستم ناو تنتظر لحد ما يفتح بعد ما قمنا بعملية الريسيت او التصفير للتابلت مثل ما تشوفون يفتح عندك التابلت كأنما تابلت جديد يجي تختار اللغة ولتكن العربية بعدين نقول له بدء التالي الوقت والتاريخ مو مهم تركهم هسه التالي موافق موافق فهمت البنود نعم التالي لا ليس الآن التالي تخطي تخطي انهاء 
عدم العرض مرة أخرى موافق بهالطريقة هاي شباب نكون صفرنا التابلت ورجعناه إلى وضع الشركة حتى نبدي نبني على أساس نظيف هاي أول خطوة نكون كملناها الخطوة الثانية يا شباب أريد منك تربط التابلت على الحاسوب بهالطريقة هاي بعد ما ربطنا التابلت خلينا نروح للديسكتوب وننزل بهالطريقة هاي هذا الملف طبعا كل كل اللي نحتاجه هو إيه هذا الملف المكبوس طبعا راح اترك لكم اياه بالوصف رابط التحميل مالته تقدرون تحملوه تيجي اول شيء تفتح الكبس عنا اكستراكت تو سامسونج تي 560 كوستوم روم 7.1.2 نفتح الكبس عنا بهالطريقه هاي ونمسح النسخه المكبوسه لانه راح عاد تؤدي عنا هاي النسخه اللي فككناها نفتح الملف راح نشوف بداخله 2 3 4 5 6 6 ملفات بداخل الملف الرئيسي اللي راح نحتاجه بعمليه رفع السوفت وير الخاص بهذا التابلت اول شغله راح نقوم بها راح نجي على ملف الاودن هذا ملف الـ الـ الاداه الخاصه بعمليه يعني عمليه برمجه التابلتات او التليفونات الخاصه من شركه سامسونج نجي نفتح الكبس عن الاودن نقول له اكستراكت تو اودن ونمسح الملف المقبوس حتى لا يوهمنا هنا صار عندنا نسخه الاودن خلي نوحد الملف بهالطريقه هاي هذا الاودن برنامج الاودن اللي راح نستخدمه بعمليه السوفت وير اول شغله اريدها منك سامسونج درايفر اذا تحتاج تنصب التعاريف الخاصه بشركه سامسونج انا احتاجها صراحه افتح الرابط ما منصب عندي لانه التعريف مال سامسونج وننزل احدث نسخه اللي هي 1.7.56 ندوس عليها وننزل تحت خلينا نشوف وين الرابط هذا الرابط مال التعاريف ندوس على الداونلود ونخزنه على سطح المكتب لنفرض جاي نحد هسه نحمل التعاريف الخاصه بجميع اجهزه السامسونج حتى نقدر نسوي عملية فلاشينج للتابلت إذا طبعا إذا أنت منصب عندك التعريف مال ال نصب عندك هذا التعريف فما تحتاج نصبه مرة ثانية كمل التعريف مثل ما تشوفون نفتحه ونجي نفتح الكبس عنا بهالطريقة هاي ونصبه التالي التالي تثبيت وبهالطريقة نكون نصبنا التعاريف الخاصة بالتليفونات والتابلتات الخاصة بشركة سامسونج ونقول له إنهاء هسا أول خطوة نكون انتهينا منها وهي تهيئة تهيئة الحاسوب من أجل القيام بهاي الخطوة نمسح التعريف بعد ما ظلنا شغل به بعدين نجي الخطوة الثانية ناخذ جميع الملفات اللي حملناها نحطها بداخل التابلت عدا اللي سمونا الأودن لأن الأودن أصلا ما راح تحتاجه لا هو ولا التي دبليو آر بي لأن تي دبليو آر بي هو عبارة عن كوستوم ريكفري شنو كوستوم ريكفري راح أفهمك بعد شوية خلي اول شيء ناخذ البراء ناخذ الملفات اللي حملناها كنترول اي ونستثني منها الاودن ونستثني منها التي دبليو ار بي ونقول له نسخ المجموع طبعا راح يكون عندنا هاي الاربع ملفات واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي الاربع ملفات نسوي لها كوبي ونروح على الماي كمبيوتر وبعدين خلي نشمط التابلت ونرجع بهالطريقة هاي بعد ما ربطنا التابلت ندخل داخله ونحط الاربع ملفات باي مكان فارغ بهالشكل هذا مثل ما تشوفون شباب نسخنا الملفات اللي نحتاجها نسخناها كلها على التابلت اي شباب نفتح برنامج الاودن اللي موجود بداخل الملفات 
وتشغل البرنامج الاردني بهالطريقه هاي ونقول له اوكي بعدين نروح على الاي بي وندوس عليها وناخذ ملف التي دبليو ار بي ونقول له اوبن بهالطريقه هاي بعدين نروح على الاوبشن ونقول له نشيل الصح من الاوتو ريبوت وهنا أه نقول له ستارت هنا ينتظر من عندي عفوا هنا ينتظر من عندي ربط الجهاز فخلينا ندخل الجهاز بوضع الداونلودينج او بوضع السوفت وير وبعدين نواصل الشرح خلينا نروح على التابلت مثل ما تشوفون هسه التابلت انا طافيه بشكل كامل خلي أه نسوي له أه دخول الى وضع السوفت وير عن طريق الضغط على زر الهوم وزر الصوت الاسفل وبعدين ندوس على زر التشغيل بهالطريقة هاي هنا تجينا هاي النافذة التحذيرية مثل ما تشوفون هنا نجي نختار ندوس زر الصوت العلوي بهالطريقة هاي نكون دخلنا الى وضع الداونلودينج مثل ما تشوفون هنا على الشاشة هسا ايش راح نسوي راح نروح مرة ثانية الى البرنامج او الى ديسكتوب وهاي واجهة البرنامج الخاص بالأودن طبعا بعد ما اخترنا ملف الاي بي واختارينا التي دبليو ار بي قلنا له اوبن نجي هنا نربط التابلت على الكمبيوتر ناخذ الزر ناخذ الكيبل اللي الخاص بالكمبيوتر ونشبكه بالتابلت بهالشكل هذا راح نشوفه ظهر عندنا بهاي المنطقة هنا نجي نقول له ستارت سوى باس نزل الملف على التابلت مثل ما تشوفون كمله هنا نقول له اكزايت هنا نكون نزلنا ريكفري معدل للتابلت وهسه نقدر نطفي التابلت هم زر الهوم مع زر السفلي والباور بهالطريقه هاي زر رفع الصوت والتشغيل والهوم في انا واحد هسا نقدر نترك زر التشغيل ونضل ضاغطين على زر الهوم وزر الرفع حتى ندخل على البرنامج الخاص بال تي دبليو ار بي هنا هذا عبارة عن ريكفري معدل مثل ما تشوفون نجي هنا نقول له سويب تو الاو موديفيكيشن نيفر شو قل له سويب تجينا الواجهه الرئيسيه الخاصه بالريكفري مثل ما تشوفون خلينا نروح على الهاند هسه بهالطريقه هاي حتى تكون عندكم الصوره اوضح شباب هاي الواجهه الرئيسيه مال الريكفري المعدل نجي نروح على قسم الانستول وبعدين ننزل الى الاسفل راح نشوف البرامج او الادوات اللي اصلا نحن خليناها مسبقا داخل التابلت او سوينا لها كوبي على التابلت اول شغله راح ننصبها من قسم الانستول نختار التي 560 فايبر ندوس عليها بهالصوره هاي ونرجع نقول له سوا سويب سويب تو كونفيرم فلاش هسه يسوي عمليه فلاشينج للسوفت وير اللي السوفت وير المعدل اللي هو 7.1.2 راح يستغرق شوية وقت هاي العهد يستغرق شوية وقت هاي العملية فننتظر هنا نقول له ويب ويب كاش نقول له سويب تو ويب بعدين نقول له باك باك مرة ثانية نجي هنا بعدها على الخطوة الثانية نقول له تنصيب للتنصيب الاوبن جابس هاي الاوبن جابس ادوس عليها ونقول له سويبينج تو فلاش حتى ننصب البرامج بالنسخ الاخيره ايضا راح تستغرق كم ثانيه هاي العمليه
ومثل ما تشوفون واخيرا خلص عمليه التثبيت طبعا بعد ما طلع روحي ولهذا قلت لك حافظ على انه يكون الشحن مالك نسبته عاليه لانه هاي المرحله تستغرق شوية وقت نرجع نقول له ويبينج كاش وخلينا نسوي ويبينج او عمليه تنظيف نجي نسوي باك رجوع هسه نجي على الفيكس باتري نقول له تنصيب بهالطريقه هاي ما راح تستغرق هواي دان ويبين كاش ايضا ورجوع رجوع بعدين عندنا الماجي الماجيسيك ندوس عليها ونقول له تثبيت ايضا واخيرا ويبين كاش ايضا بالطريقه هاي نطلع ونقول له ريبوت سيستم بهالطريقة نكون خلصنا من عملية تنصيب الروم المعدل لتابلت التاب اي الاس ام تي خمسمية وستين راح ننتظر التابلت يفتح حتى نشوفكم الخصائص الخاصة بهذا النظام طبعا ممكن بهذا النظام تعيش بعض الاشكالات من ضمنها اشكالات تتعلق بنسب البطارية او مثلا جهاز اذا يكون طافي تربط على الشحن احتمال ما يرضك نسبة الشحن الحقيقية بعض الاشكالات الخفيفة والبسيطة ولكن يبقى آه هذا النظام آه يستاهل التجربة لانه صراحة يحيي التابلت مرة ثانية ويجعله قابل للاستخدام بعد ما شركة آه سامسونج قررت قتلة او انهاء عمله بسبب ايقاف التحديثات وحصول التابلت على اخر نسخه نسخه اندرويد هي 4.4.2 وهاي النسخه ما تدعم اليوتيوب وكثير من الخواص او التطبيقات الخاصه بالجوجل بلاي طبعا ملاحظه الروم المعدل مهما كان ويبقى اجتهاد شخصي من من مطور قام بالتعديل على هاي النسخه وجعلها ملائمه لهذا التابلت ملائمه للمعالج ملائمه للرامات ملائمه لوحده الخزن يعني بالتالي ما راح يكون بامكانيته يوصل هذا الروم المعدل الى الى امكانيات الروم الاصلي اكيد راح تشوف بيه ثغرات اكيد راح تواجهك بيه مشاكل ولكن ما عندك خيار اخر غير انك تستخدم روم معدل تقدر يعني تداوم على استخدام هذه التابلتات اللي هي تابلتات قويه وممتازه ولكن مع الاسف وقفت عنها التحديثات طبعا مثل ما تشوفون عمليه التحميل استغرقت فتره طويله وهي هاي العمليه الفتح الاولى خلونا ننتظر وراح يفتح مثل ما تشوفون اول شغله انصح بيها بعد ان يتم عمليه التثبيت عملي اعمل عمليه تصفير للنظام بشكل كامل خلينا نطفي التابلت ايقاف التشغيل وبعدين نسوي له شغله مهمه خلينا نسويها سوا تضغط على زر الهوم وزر رفع الصوت بالإضافة إلى زر التشغيل خلي ندخل على الريكفري مرة ثانية دخلنا على الريكفري خلي نسوي له ويبينج أو تصفير ادفانس ويبينج تجعل الداتا والكاش مثل ما شوف تحدد الداتا وتحدد الكاش وتقول له سويب سويب بعدين نقول ريبوت سيستم ها هنا تكون عملية التصفير كامل تمت التابلت حتى يفتح حدنا بدون مشاكل ان شاء الله خلينا ننتظر ثواني طبعا شباب بعد عملية الويبينج 
مثل ما شفتم سوينا ويب أه طور كلش السيستم بعمليه الفتح ولكن أه هذا اللي كنت اريد اوصل له انه التابلت يفتح بهذا الشكل مصفر بشكل كامل نرجع نسوي اعداداته أه من جديد بهالطريقه نكون حلينا اغلب المشاكل اللي واجهناها بالفتحه الاولى على العموم نجي نختار اللغه ولنفرض اللغه العربيه طبعا يعرض علي الدول نختار العربيه مثلا العراق نقول له نبدا اعداد كجديد عدم استخدام اي شبكه في الاعداد متابعه الوقت والتاريخ 6 ايلول الساعة 11:37 موافق او التالي الاسم ماكو داعي التالي المزيد المزيد قبول انتهى الاعداد وهاي واجهة السوفت وير مثل ما تشوفون شباب لحدنا اذا رحنا للاعدادات راح نشوف السوفت وير بهذا الشكل ولو رحنا على حول الهاتف راح نجي نلقى النظام عليه حاليا 7.1.2 مثل ما تشوفون اصدار الاندرويد صار عندنا اصدار اندرويد 7.1.2 على تابلت التاب اي اللي هو الاس ام تي 560 مثل ما تشوفون حاليا نقدر نفوت على اعدادات و نروح على الواي فاي ونوصل بالشبكه وصلنا بالواي فاي نجي ندخل على متجر بلاي تسجيل دخول ادخل حساب جيميل كلمة المرور موافق خلينا نثبت اليوتيوب ونسوي تجربة سوا شباب ومثل ما تشوفون نزل عندنا تطبيق اليوتيوب خلينا نشغله سوا مثل ما تشوفون شباب ما ظل عندنا اي مشكلة والجهاز قام يدعم تشغيل اليوتيوب بكل سلاسة يعني كل خدمات جوجل اللي توقفت عندك بإذن الله راح تقدر تستخدمها مع هذا الإصدار الرائع من الروم المعدل المتوافق بشكل كبير ويا هذا التابلت ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو هذا كل شيء عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه تفعيل زر الجرس كان وياكم سيف قداوي من قناه قداوي تك في امان الله شباب